हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोन ट्यूशन मेरा नाम राहुल है और आज अपन पढ़ने वाले ए ए तो ए ए का आज अपन इंट्रोडक्शन देखने वाले कि ए ए में क्या है तो ए ए होता क्या है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम तो ये फुल फॉर्म सुनते हैं अपने सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ आती है कि एल्गोरिथम क्या होता है तो एल्गोरिथम क्या होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर कोई टास्क परफॉर्म करना इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स या फिर बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑपरेशन या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन चीज़ों में अपने को कोई एक टास्क परफॉर्म करना है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए अपन एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम क्या होता है उसमें क्या होता है कैसे लिखते हैं उसको ये सब अपन आप समझेंगे अभी तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक रफ आइडिया ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए कि समझो अपने को टास्क परफॉर्म करना है चाय बनाना है अपने को तो उसके लिए अपन एल्गोरिथम जब लिखेंगे तो सबसे पहले अपन क्या चीज़ करेंगे पता है कि अपन है ना एक लिस्ट बनाएंगे उन चीज़ों की जो अपने को चाय बनाने के लिए लगने वाली है जैसे कि चाय पत्ती लगेगा दूध लगेगा फिर शक्कर लगेगी एक बर्तन लगेगा तो ये ये सारी चीज़ों की अपन एक लिस्ट बना लेंगे दिमाग में और फिर अपन टास्क परफॉर्म करेंगे तो इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एल्गोरिथम का यही होता है कि अपन स्टेप्स लिखते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप अपन फॉलो करते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो फिर जैसे अपन ने स्टेप लिखा है कि पहले अपन ने दूध ले लिया बर्तन में फिर उसके बाद उसमें चाय पत्ती डाल दी फिर शक्कर डाल दी गैस ऑन कर लिया फिर बनने के बाद उसको अपन ने कप में डाल दिया तो इसमें है ना एक चीज़ बहुत है कि ऑर्डर बहुत मैटर करता है स्टेप्स का जो ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है क्योंकि जैसे कि अपना फाइनल स्टेप है इस वाले एग्जांपल में कि अपने को जो चाय बनी है उसको कप में डालना है बट अगर समझो ये वाला स्टेप बीच में कहीं आ गया कि मैंने दूध डाला चाय पत्ती डाली और फिर ये डाल दिया अपने कप में गैस ऑन ही नहीं किया शक्कर डाली नहीं तो ये स्टेप कौन सा किसके बाद आता है ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है एल्गोरिथम में तो यही है एल्गोरिथम और एल्गोरिथम कोई भी लिखते वक्त अपने को पांच चीज़ें ध्यान में रखनी है फर्स्ट है कि इनपुट कि अपन इनपुट क्या ले रहे हैं किसी भी एल्गोरिथम में इनपुट तो लगेगा ही ठीक है फिर आउटपुट ऑब्वियसली अपन किस लिए लिख रहे हैं एल्गोरिथम ताकि कोई चीज़ हो ना कोई टास्क परफॉर्म हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो तो उसका आउटपुट तो होना ही चाहिए तो मेरे को नहीं लगता वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है फिर जो तीसरी चीज़ है वो है डेफिनेटनेस यानी कि डेफिनेट होना चाहिए अपना एल्गोरिथम कि मतलब कोई पक्की चीज़ उससे होना चाहिए कि हाँ कुछ फाइनली अपने को कुछ मिल रहा है एक डेफिनेट आंसर मिल रहा है तो ये डेफिनेटनेस होना चाहिए और फिर होना चाहिए फाइनाइटनेस फाइनाइटनेस मैंने फाइनाइट वर्ड पहले भी यूज़ किया इसके डेफिनेशन में भी कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तो ये क्या है फाइनाइटनेस क्या है कि अपना जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो फाइनाइट होना चाहिए ऐसा नहीं कि मतलब चार पाँच पेज का गाथा लिख दे रहे अपन एल्गोरिथम में एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो वैसा नहीं होना चाहिए तो फ़ायदा क्या है उसका क्योंकि मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा ना इतना कि चार पेज का एल्गोरिथम वैसा नहीं होता है ना अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको कम करने के लिए ही ये सब चीज़ें बना रहे हैं ना तो एल्गोरिथम अपना फाइनाइट होना चाहिए ऐसा थोड़े कम नंबर के लाइंस में होना हो जाना चाहिए वो और फिर पांचवी चीज़ है अपना इफेक्टिवनेस कि मतलब हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके तो कौन सा अपने लिए फिजिबल है कौन सा यू नो एक्यूरेट है कौन सा सही है कि टाइम कंज्यूम कम होगा अच्छे से हो जाएगा जल्दी हो जाएगा तो अपने को इफेक्टिवनेस देखना है एल्गोरिथम का कि और प्रॉब्लम को कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो ये होता है एल्गोरिथम में अब एल्गोरिथम लिखते कैसे उसका सिंटेक्स क्या है तो जब अपन एल्गोरिथम लिख रहे रहेंगे ना तो उसमें कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा ध्यान में रखना कि अपना एल्गोरिथम हमेशा स्टार्ट होगा स्टार्ट से अपना पहला स्टेप हमेशा होगा एल्गोरिथम में स्टार्ट ठीक है और अपना फाइनल स्टेप होगा स्टॉप तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि अपना एल्गोरिथम हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगा और स्टॉप से अपना ख़त्म होगा एल्गोरिथम ठीक है तो ये स्टेप्स तो हमेशा आने ही वाले उसके बाद अपना सेकंड स्टेप क्या होगा कि अपन है ना जो मैंने बोला था एग्जांपल के वक्त कि अपने को क्या क्या चीज़ें लगने वाली उसकी लिस्ट बनाएंगे वैसे ही है ना अपने को कौन से कौन से वेरिएबल यूज़ होने वाले अपन या उसकी लिस्ट बनाएंगे और उनको डिक्लेयर करेंगे एल्गोरिथम में ये चीज़ें होती है कि डेफिनेशन और डिक्लेरेशन तो अपन पहले किसी चीज़ को डिक्लेयर करते कोई वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किया हमेशा पहले डिक्लेयर करेंगे किसी भी चीज़ को यूज़ करते वक्त अपन पहले उसको डिक्लेयर करेंगे कि हाँ ये आगे जाके मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वेरिएबल तो पहले अपन उसको डिक्लेयर करेंगे फिर उसको डिफाइन करेंगे उसको मीनिंग देंगे कि उस वेरिएबल का क्या मतलब है उसके पीछे क्या है और वेरिएबल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नाम ऐसे लिखो जिससे अपने को पता चले कि वेरिएबल का मतलब चीज़ क्या है जैसे कि अपन समझो अपन प्रोडक्ट फाइन करने के लिए
ऐसा नाम रखो वेरिएबल्स का जिससे आपको समझ में आए कि उसका फंक्शन क्या है वो क्या है उसके अंदर क्या है तो फिर पहले अपन हमेशा डिक्लेयर करेंगे फिर उसको डिफाइन करेंगे तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है एडिशन ऑफ टू नंबर्स उसके लिए मैंने एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखा है सिर्फ समझने के लिए कि अपना एक्चुअल में होने क्या वाला है तो जैसे कि मैंने बोला था पहला स्टेप है स्टार्ट अपन स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम फिर उसके बाद मैंने तीन इंटीजर डिक्लेयर किए जो मैं इस प्रोसेस के वक्त यूज़ करने वाला हूँ इस एल्गोरिथम में नीचे जाके मैं यूज़ करने वाला हूँ नम वन नम टू और सम तो जैसे कि मैंने बोला था एडिशन ऑफ टू नंबर अपना एल्गोरिथम है उसके लिए अपन एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो जैसे कि नम वन तो पहला नंबर वेरिएबल पढ़ के समझ में आ रहा है नम टू दूसरा नंबर फिर क्या है सम यानी कि उसका सम स्टोर करने वाला है इन दोनों नंबर का सम ये स्टोर करने वाला है तो ऐसे वेरिएबल का नेम्स रखना है ताकि आपको अगर बड़ा वेरिएबल है ना बड़ा अगर आपका एल्गोरिथम हो गया तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड पॉइंट पर आप आके वेरिएबल का अरे यार इसका मतलब क्या था फिर उसके लिए वापस ऊपर जा रहे हो देखने के लिए तो इसलिए ऐसा अच्छा नाम रखना है ठीक है फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है अपन ने नंबर वन को वैल्यू असाइन कर दिया तो जैसे नंबर वन स्टोर कर रहा है फोर नंबर टू स्टोर कर रहा है थ्री ठीक है और उसके बाद अपन फाइनली फिफ्थ स्टेप में अपन एक्चुअल अपना ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का ऑपरेशन सम वैल्यू में अपन स्टोर करने वाले हैं क्या नम वन एडिशन नम टू मतलब नम वन और नम टू का एडिशन अपन स्टोर करने वाले सम में ठीक है फिर फाइनली अपन ने उसको प्रिंट कर दिया है सम और फिर अपना एल्गोरिथम स्टॉप हो गया तो इसमें ये चीज़ है कि अपने ने पहले क्या किया स्टार्ट लिखा फिर उसके बाद अपन ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो जो अपन पहले दिमाग में सोचे क्या क्या यूज़ करने वाले फिर उसके बाद उनको डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद अपन ने नम वन और नम टू को डेफिनेशन दिया उनकी क्या वैल्यूज़ है उनको वैल्यूज़ असाइन की फिर उसके बाद अपन ने अपना एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म किया और फिर उसको प्रिंट कर दिया अपन ने फाइनली आउटपुट दे दिया ठीक है तो ये है एल्गोरिथम्स और एल्गोरिथम में भी बहुत सारे टाइप होते हैं तो वो टाइप्स भी, भी अपन अभी डिस्कशन करेंगे जैसे कि कोई भी एल्गोरिथम या फिर तो वो सीरियल हो सकता है या फिर वो पैरेलल हो सकता है सीरियल एल्गोरिथम हो सकता है या फिर पैरेलल एल्गोरिथम हो सकता है अब ये क्या होता है सीरियल एल्गोरिथम मतलब क्या है पता है क्या कि मतलब अपना प्रोसेसर क्या करेगा इसका स्टेप जैसे अगर कोई सीरियल एल्गोरिथम है तो उसका स्टेप वन वो रीड करेगा वो कम्प्लीट करेगा परफॉर्म फिर उसके बाद स्टेप टू पर आएगा फिर उसको रीड करेगा फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो प्रोसेसर अपना स्टेप बाई स्टेप जाएगा कि एक एक अपने इंस्ट्रक्शन को एक एक स्टेप को वो एक एक करके डील करेगा बट पैरेलल पैरेलल एल्गोरिथम में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली चीज़ें होती रहती है कि छोटे छोटे प्रोसेसर दूसरे छोटे छोटे अपन टास्क दे देते हैं अलग अलग प्रोसेसर को और साइमल्टेनियसली वो चीज़ें पैरेलली होती रहती है तो पैरेलल एल्गोरिथम को अपन डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हैं डिवाइड नहीं हाँ सब प्रॉब्लम्स बनाते और फिर उनको अलग अलग प्रोसेसर को दे देते और फिर डिस्ट्रीब्यूटेडली वो सारे प्रोसेसर में हो रहे हैं एग्जीक्यूट तो ये होता है फिर उसके बाद अपना एल्गोरिथम डिटर्मिस्टिक डिटर्मिस्टिक हो सकता है सॉरी डिटर्मिस्टिक हो सकता है या फिर नॉन डिटर्मिस्टिक हो सकता है तो डिटर्मिस्टिक क्या होता है कि डिटर्मिस्टिक मतलब है कि अपना है ना हर स्टेप पे हर स्टेप पे अपना एल्गोरिथम है ना एक आ, क्या बोलते हैं एकदम डेफिनेट रिजल्ट दे रहा है एकदम डेफिनेट डिसाइड कर रहा है उसका डिसीजन एकदम पक्का वाला है कि हाँ मतलब यही चीज़ करनी है अपने को पता है तो हर स्टेप में अगर ऐसा डेफिनेट डिसीजन है तो उसको अपन डिटर्मिनेस्टिक बोलेंगे और नॉन डिटर्मिनेस्टिक क्या होता है कि अपन गैस कर रहे हैं अगर अपने एल्गोरिथम के स्टेप्स में अपन कभी अगर गैस कर रहे कोई चीज़ कि अपना कोई ऑपरेशन है जिसमें अपन गैस कर रहे हैं अपन ऐसा कोई पक्का डिसीजन नहीं है उसमें कोई अपना एल्गोरिथम गैस कर रहे तो वो नॉन डिटर्मिनेस्टिक हो रहा होगा बट अब बोलोगे आप कि मतलब अपन ने पहले बोला था बात किया था कि एल्गोरिथम डेफिनेट होना चाहिए पक्की चीज़ें होनी चाहिए बट ये जो गैसिंग है ये भी है ना एंड में यूरिस्टिक वैल्यूज़ यूज़ करके अपन उसको बहुत एक्यूरेट बना लेते हैं आंसर को तो वो भी अपना बहुत एक्यूरेट होता है तो नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है जो अपने को ध्यान में रखनी है वो एक और चीज़ होती है कि एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट कि अपना एल्गोरिथम जो है जो फाइनल आउटपुट दे रहा है वो एक एग्जैक्ट है या फिर अप्रॉक्सीमेट है एग्जैक्ट मतलब कि अपने को जो सॉल्यूशन चाहिए था एग्जैक्टली exactly अपने को वही सॉल्यूशन मिल रहा है उस एल्गोरिथम से या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपने को उससे क्लोज चीज़ मिलती है कि अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर मिलता है जो अपने को चाहिए होता है वही आउटपुट मिलता है जो अपने को चाहिए होता है डिजायर्ड आउटपुट कभी कभार वो क्लोज होता है एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है तो वो भी चीज़ें होती है तो थैंक यू गाइज़ यही था वीडियो अपना इंट्रोडक्शन ए ओ ए पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स थैंक यू